o babuș o tasă s mai levi. Clam pe tasă s cooking. Si mă babuș mă să fie axi, lico colochitas, mă zahă lucru gala, și cala melonena, castana. Ia să-ți fie limo galim. Calozirta de găsi mă rostă canalul meu. E capi scrie să posas sto live. Ζητήσαν γλυκάκι γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε γλυκάκι. Και μια και είναι φθινόπωρο και πάμε ολοταχώ για το χειμώνα, τη εποχή είναι οι κολοκύθε. Γι' αυτό σκέφτηκα να σα κάνω ένα γλυκάκι με κόκκινη κολοκύθα και νομίζω πω θα βγει ένα πάρα πολύ εξαιρετικό γλυκό, γιατί έχω εδώ εξαιρετικά υλικά. Πάμε να σα τα δείξω για να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το φανταστικό γλυκάκι. Για τη βάση του γλυκού δεν χρειαστούμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ζάχαρη, καστανή και η λευκή κάνει, αγελαδινό βούτυρο και το φυτικό κάνει, ξύσμα από λεμόνι και λίγο χυμό λεμονιού, ένα κρόκο αυγού, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Με αυτά θα κάνουμε τη βάση. Η γέμιση. Κολοκύθα κόκκινη, τώρα αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και άλλη κολοκύθα, αλλά νομίζω ότι αυτή του δίνει ωραίο χρώμα. Μια συσκευασία γάλα ευαπορέ ζαχαρούχο, δύο αυγουλάκια, μία κουταλιά τη σούπα corn flour ή νησαστέ, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, εν τέταρτο κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπερόριζα σε σκόνη ή τζίντζερ αλλιώ, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και επίση μισό κουταλάκι τριμμένο μοσχοκάριδο. Αυτά είναι τα υλικά της γέμισης. Εδώ έχω κάστανα βρασμένα και ξεφλουδισμένα, τα οποία θα τα καραμελώσω και θα τα χρησιμοποιήσω για επικάλυψη. Πάμε να το φτιάξουμε. Όπως σας είπα πριν θα χρησιμοποιήσουμε πουρέ κολοκύθας. Ο πιο εύκολος τρόπος για να πάρουμε πουρέ της κολοκύθας είναι να την ψήσουμε στο φούρνο. Πολύ απλά πράγματα και εύκολες διαδικασίες. Ούτε βρασίματα ούτε τίποτα. Θα κόψουμε λιγάκι εδώ το κοτσάνι της. Την έχουμε πλύνει φυσικά την κολοκύθα έτσι. Θα την κόψουμε στη μέση. Θα βγάλουμε τους σπόρους και τις σύνες που κρατούν τους σπόρους. Το ξύνουμε λιγάκι να φύγουν οι ίνες. Έτσι μια χαρά. Αφού λοιπόν τις καθαρίσαμε, θα πάρουμε το ταψί του φούρνου, θα βάλουμε κάτω μία λαδόκολα και θα βάλουμε τις κολοκύθες με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Αυτό δηλαδή. Κόβουμε εδώ λίγα μια μικρή βάση για να στέκεται την κολοκύθα όμορφα. Να μην πάει πέρα δόθε. Μια χαρά. Μια χαρά. Στο φούρνο. 150 βαθμούς στο φούρνο χωρίς αέρα, θα σας πω μετά πόση ώρα ακριβώς έψησα, ώσπου να μαλακώσει, να βγάλουμε μετά το μπουρέ. Όσο ψήνεται η οικολογή θα συνεχίζουμε με τη βάση. Για τη βάση όπως πείμα θα χρειαστούμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα τα ρίξουμε όλα μαζί σε ένα μπολ, την καστανή ζάχαρη ή απλή ζάχαρη. Το κρόκο του αυγού, μια πρέζα λάτι, το baking powder το ξύσμα από το λεμόνι λεπτό λεπτό μόνο την εξωτερική λεπτή φλούδα του λεμονιού επίσης θα ρίξουμε μέσα και λίγο λεμόνι όχι πάνω από μία κουταλιά της σούπας θα προσθέσουμε επίσης και το βούτυρο κομμένο σε μικρούς κύβους κρύο όπως είναι από το ψυγείο θα πάρουμε το μίξερ χειρός και με αυτό εδώ το εργαλείο θα το ζυμώσουμε. Ο γάντζος του μίξερ δεν έκανε δουλειά. Πήρα να πυρούν είναι πολύ καλύτερα. Έτσι το πατάτε το βούτυρο να αφομοιωθεί με το αλεύρι όσο γίνεται. Γιατί ούτως ή άλλως μετά θα βάλουμε χέρι μέσα. Ήρθε η ώρα να το ζυμώσουμε με το χέρι. Θα ζυμώσουμε τόσο ώστε να πάρουμε μια ομοιόμορφη ζύμη. Αφού έχει αφομοιωθεί τώρα το αλεύρι με το βούτυρο και έχουμε κάνει εδώ αυτή την μπάλα θα ρίξουμε λίγο αλευράκι στο πάγκο 
και θα το ζυμώσουμε εδώ να το κάνουμε κάπως πιο λίγο. Αν και δεν χρειάζεται αλεύρι γιατί έχει βούτυρο και δεν κολλάει. Δεν θέλει πολύ, ίσα ίσα να γίνει ομοιόμορφο. Είναι μια χαρά. Δεν θέλει παραπάνω, το κάνουμε μια στρόγγυλη μπάλα και το τυλίγουμε σε διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε τουλάχιστον για μισή ώρα στο ψυγείο παραπάνω να μείνει δεν παθαίνει τίποτα και όλη νύχτα να μείνει να το συνεχίζετε αύριο μια γαρά θα είναι. Να και οι κολοκύθες έτοιμες ψημένες 43 λεπτά μείνανε στο φούρνο στους 150 βαθμούς έχουν μαλακώσει τώρα, το βλέπετε από εδώ. Θα τις αφήσουμε να κρυώσουν και θα πάρουμε το μπουρέ τους. Αφού κρυώσανε οι κολοκύθες, θα ξύσουμε τώρα από μέσα και θα βγάλουμε την ψύχα. Έχει μαλακώσει μια χαρά. Την ψύχα μετά θα τη ζυγίσουμε για να έχουμε σωστές αναλογίες. Αφού ζυγίσαμε την ποσότητα που θέλουμε για το γλυκό, τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής, όπως πάντα, στην ιστοσελίδα μου παππούστάσος.com ή γκραντπατάσος.com Εκεί θα βρείτε και την εκτέλεση γραπτή. Μέσα στο μπουρέ τώρα θα ρίξουμε το ζαχαρούχο γάλα. Θα πάρουμε τώρα ένα ράβδο πλεμπεράκι και θα το κάνουμε λίγο μαζί με το ζαχαρούχο γάλα. Έτσι πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξουμε τώρα όλα τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Πάμε λίγο και με τα βουλάκια και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. και το μοσχοκάριδο φρασκοτριμένο μισό κουταλάκι του γλυκού θα τα χτυπήσουμε άλλη μια φορά να αφομοιωθούν και η γέμισή μας είναι έτοιμη τώρα εδώ όποιος θέλει και του αρέσει μπορεί να προσθέσει μέσα και αμύγδαλα καβουρτισμένα Μπορεί να προσθέσει μέσα φουντούκια ή φιστίκια υγιεινής και σταφίδες αν θέλετε ή ό,τι άλλο νομίζετε. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το ζυμάρι. Έμεινε στο ψυγείο για 45 λεπτά. Θα πάρουμε τώρα μία φόρμα με τσέρκι 26 ή μπορείτε να πάρετε τη φόρμα που είναι για τάρτα. Θα πάρουμε τώρα μόνο το τσέρκι, να το χρησιμοποιήσουμε σαν μέτρο. Το ζυμάρι μας. Δεν χρειάζεται αλεύρωμα, έχει βούτυρο και είναι μια χαρά. Επειδή είναι κρύο, ανοίγει λίγο δύσκολα, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Βάζουμε άλλη μία λαβόκολα από πάνω και το ανοίγουμε με το πλάστι. Έτσι δεν σκίζεται, αν και δεν πειράζει. Θα το ανοίξουμε όσο είναι το στεφάνι και 2-3 πόντους παραπάνω γιατί θέλουμε να το γυρίσουμε μετά μέσα να έχουμε και στα τυχώματα λίγο ζυμάρι τώρα ό,τι φαίνεται είμαστε εντάξει θα το πατήσουμε εδώ να που δώσουμε λιγάκι ένα αποτύπωμα με κλειστό το τσέρκι θα πάρουμε το κάτω μέρος της φόρμας το βάλουμε από πάνω θα τα γυρίσουμε όλα μαζί έτσι όπως πρέπει αφαιρούμε την επάνω λαβόβολα αναζυκώνουμε λιγάκι το ζυμάρι για να περάσει από πάνω το τσέρκι της φόρμας εκεί είμαστε το κλείνουμε σηκώνουμε το ζυμάρι προς τα, προς τα πάνω να καλύψουμε και τα πλάγια 
Τώρα αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και χωρί λαδόκολα και μόνο με το χέρι κατευθείαν μέσα στο τσέρκι, αλλά νομίζω ότι έτσι έγινε πάρα πολύ όμορφη. Με ένα πυρούνι θα κάνουμε τώρα πολλές τρύπε για να μην μας φουσκώσει και τώρα μπορούμε να ρίξουμε μέσα τη γέμιση. Με ένα μαχαιράκι θα κόψουμε το ζυμάρι που περισσεύει στα τυχώματα και θα το αφαιρέσουμε. Θα το χαράξουμε πρώτα και αφαιρούμε το περιττό ζυμάρι. Έχω ανάψει το φούρνο στους 170 βαθμούς αντιστάσεις και προθερμαίνεται. Μια χαρά. Τέλεια. Πάμε για το φούρνο. Θα σας πω σε λίγο πόση ώρα ακριβώς έψησα. Όσο το γλυκό μας ψήνεται στο φούρνο θα καραμελώσουμε τα βρασμένα μας κάστανα. Θα βάλουμε αντικολλητικό τηγάνι στη φωτιά, θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη και θα την αφήσουμε να λιώσει χωρίς να ανακατέψουμε. Μόλις λιώσει η ζάχαρη και αρχίσει να γίνεται καραμέλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Προσθέτουμε το βούτυρο, αφήνουμε να λιώσει το βούτυρο καλά, αρχίζει και βγάζει φουσκάλες. Χαμηλώνουμε το αγαπάρι τη φωτιά να μην το κάψουμε και σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τα κάστανα. Η φωτιά είναι τώρα τελείως χαμηλή, ίσα ίσα τώρα να καραμελώσουν τα κάστανα, είμαστε έτοιμοι. Σβήνω φωτιά και τα αποσύρω. Ήρθε το γλυκό, μία ώρα έψησα ακριβώς στους 170 βαθμούς. Θα το αφήσουμε κάνα δεκάλεπτο να κρυώσει λιγάκι και μετά θα ξεφορμάρουμε. Μετά από 10-15 λεπτά θα το ξεκολλήσουμε με ένα μαχαίρι από τα τυχώματα γιατί εκεί συνήθω κολλάει και θα βγάλουμε το τσέρκι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τα καραμελωμένα κάστανα μπορούμε να τα βάλουμε τώρα από πάνω. Και επειδή δεν θέλω να απλώσω τα κάστανα πάνω σε όλο το γλυκό, θα βάλω το τσέρκι μου, αυτό εδώ το άνοιγμα και θα ρίξω τώρα τα κάστανα μέσα. Μια σειρά θα βάλω, όσα πάρει, μου σχομυρίζουν καραμέλα. Φτάνουν αυτά. Έτσι θα το αφήσω να κρυώσει όπως είναι με το τσέρκι, γιατί μετά γύρω γύρω, Θέλω να ρίξω άχνη. Τώρα δεν γίνεται γιατί είναι ζεστό. Περιμένω να κρυώσει πρώτα. Το γλυκό μας έχει κρυώσει εντελώς. Το καλό είναι τώρα ότι μπορούμε με ένα λεπτό σανίδι κοπής να το μεταφέρουμε επάνω στην πιατέλα που θέλουμε να το σερβίρουμε ή να το παρουσιάσουμε. Οπότε θα σμπρώξουμε τώρα τη σανίδα κοπής κάτω από το γλυκό κρατώντας τη λαδόκολα Έτσι ακριβώς. Κρατάμε το με το χέρι μας κόντρα. Και αποσύρουμε το σανίδι κοπής. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Το γλυκάκι στη θέση του. Θα σκεπάσουμε από πάνω. Θα περάσουμε ένα λαστιχάκι. Έτσι τώρα μπορούμε να το αχνίσουμε χωρίς να πάει άχνη μέσα στο κάστανο. Έτσι ακριβώς. Αυτό κι αν δεν είναι ευθύνο ποροχημονιάτικο γλυκό. Κολοκύθα και κάστανα και αρώματα χειμωνιάτικα. Να κόψουμε ένα κομματάκι καθώς πρέπει, έτσι. Πω, 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 πω. Αυτό είναι. 
πάντως μοσχοβολάει με όλα αυτά τα ωραία μυρωδικά που μπήκαν μέσα. Πω, 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 πω. Η κολοκύθα μαζί με το γάλα του ζαχαρούχο έγινε μια ωραία κρέμα Μια έκρηξη γεύσεων. Πω, πω, πω. Είναι τέλειο, όπως λέω κάθε φορά, αλλά όντως είναι τέλειο. Για να το πάρουμε έτσι και μαζί με το κάστανο, το καραμελωμένο, το κάστανο. Πω. Mm. Mm. Αρώματα, κανέλα, γαρίφαλο, λίγο αισθάνομαι την πιπερόριζα, το ξύσμα του λεμονιού. Oh, oh, oh. Mm. Και αυτός ο συνδυασμό κολοκύθας με το καραμελωμένο κάστανο το βρασμένο τέλειος εξαιρετικός κάστανο τώρα που είναι η εποχή της κολοκύδας και τα κάστανα να μπείτε στον κόπο να το φτιάξετε και θα εκπλαγούν όσοι το δοκιμάσουν γεια σας φίλοι μου να περνάτε όμορφα